jogava bola na rua, em frente da minha casa, praticamente todos os dias, né? Todos os dias eu brincava com meus amigos, né? Era a rua direto, mesmo depois que eu comecei a treinar no, no Ribeirão lá, no clube do Ribeirão, mesmo quando não tinha treino, eu brincava na rua. Então sempre foi, na minha infância, sempre foi futebol, né? Nunca pensei em outra coisa. Aquilo ali para mim já era um, um sonho, né? Que tava caminhando para que eu pudesse um dia, quem sabe, jogar em um clube grande, né? jogar a seleção, aquele sonho de criança que todos têm, de ver pela televisão a seleção brasileira jogando. Perguntava meu pai para minha mãe se um dia eu iria conseguir jogar profissional, se um dia eu ia conseguir jogar aparecer na televisão. Eles falaram ah, que sim, que, gente, que eu ia conseguir e sempre me apoiaram bastante nesse sentido. Então, ali foi o início de tudo, né? Um dia era assim, um dia eu quero estar jogando uma Copa do Mundo, né? Um dia eu quero também ser como eles, assim. Porque o Brasil é mais time, aí vai o Brasil. Brasil! Rumo Tetra! Rolou a bola no Rose Bowl. Romário e Bebeto, lá vão os baixinhos para infernizar os italianos. Vai que é seu Bebeto, vai que é seu Bebeto. Bateu cruzado, ele bateu mal na bola. Agora, vamos aos pênaltis. Vai partir, vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu, acabou! Eu não sabia se ia um dia me tornar jogador profissional, se ia chegar, o que ia acontecer, mas o que eu queria era ir em busca dos meus sonhos. Né? Gol! O William do Corinthians! Boa jogada do William, passou pelo Valença, trouxe por dentro, cheio de confiança, ele bate! Gol! Shots on! William! Olha chegando ele, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Duas na trave, William, pé direito, gol! Poder entrar aqui nesse campo, poder sentir o carinho da torcida, poder fazer gols, poder conquistar títulos, significa muita coisa, eu acho que cada ano que passa eu me sinto é, mais... Mais feliz para jogar, me sinto em casa. Né? Conte comigo, louvado seja o meu senhor. Louvado seja meu senhor. Louvado seja, louvado seja. Aquele que me deu a vida para poder cantar. E é por isso que eu canto e ao naquela tarde de. A paixão pelo futebol veio quando eu tinha, desde quando eu nasci, na verdade, 
E ali, quando eu tinha dois anos, eu comecei a chutar bola em casa, né? E o presente que eu queria era a bola, né? Não queria carrinho, não queria nenhum outro tipo de brinquedo. Dentro de casa eu ficava chutando, brincando. E um dia, me lembro que eu chutei uma bola. E aí, fui dormir, né? No outro dia, amanheci e não conseguia colocar o pé no chão, né? Minha mãe me acordou pra, pra ir pra, pra escolinha. Ela falou, põe o pé no chão. Eu colocava e tirava o pé. E aí, foi ver, eu tava com o pé quebrado, mas mesmo assim eu continuei brincando, em casa era sempre futebol, com quatro anos eu entrei na, no, no futsal da, da minha cidade, né, de Ribeirão Pires, no clube né, de Ribeirão, e foi lá que eu comecei a dar os primeiros chutes assim na, na quadra. Então, o William começou a treinar aqui no Ribeirão Pires Futebol Clube com 6 anos de idade, né? E ele sempre foi fanático por bola. Tanto que acabava os treinos dele, na época, ele ainda ficava cerca de mais uma hora dentro do clube, chutando bola em outros ginásios, até dar o horário dele dos pais vir buscar para ele ir para a escola, né? Então ele foi sempre muito fanático por futebol. Minha infância sempre foi futebol, em casa quebrava as janelas, os vidros chutando bola. E aí, minha mãe, minha mãe sempre consertava, né? Quebrava o vidro, ela consertava, quebrava, ela consertava. Chegou uma hora que ela começou a colocar saco plástico assim para tampar, <risos> porque eu sempre quebrava e tava gastando, né, dinheiro. Então, minha infância sempre foi futebol. Desde quando eu nasci, todos da minha família sempre gostaram de futebol. Meu pai também, minha mãe, meu pai e minha mãe sempre me incentivaram, me levavam para treinar. Hum, e sempre me deram todo, todo o apoio para que, que eu pudesse me tornar um jogador profissional. Depois dos 6, 7 anos, ele começou a treinar na categoria Fraldinha, onde ele começou a participar dos primeiros campeonatos dos paulistas aqui no clube. A média de gol dele nos campeonatos, é, em cada campeonato era a média de 19 a 20 gols, né? Ou seja, no ano, só em campeonatos paulistas, ele fazia mais de 40 gols. Então ele sempre foi muito focado nessa parte aí ele, de fazer gol, ele sempre bateu muito bem com a perna direita. Como nessa faixa etária os goleiros são todos baixinhos da idade dele, né? E a trave se vê o tamanho é o mesmo, então ele sempre fazia muito gol por cobertura, né? Então, desde pequeno a gente viu que ele tinha condições de ir mais, a, de ir mais além. E acho que o mérito maior do sucesso do Willian, como eu disse anteriormente, são os pais dele, né? Deram toda, toda a estrutura para ele, correram atrás do sonho dele, por isso que eu acho que... O William chegou, chegou, graças, além do talento dele, tudo, mas do apoio dos pais dele. Final de semana do William, né? Da família dele inteira, né? Por muito pouco que se tenha de dinheiro, né? Mas é, iríamos para todos os lugares dar o apoio a ele. E o relacionamento com o pai dele, às vezes a gente tinha uns desavenças, por quê? Imagina a criança de 8, 9 anos, tá ali o treinador, pede para ele fazer uma coisa e ele estaria tá obedecendo, aí o pai na beira da. Ou na arquibancada, ou na beira do alambrado, pede para ele fazer outra. Então a gente fala, William, ó, dominou a bola, toca e sai para receber. Já o pai do outro lado falava, oh, não, você tem que pegar a bola e sair driblando todo mundo, não passa a bola para ninguém, não. É, é uma visão que assim, né? que o pai pode atrapalhar o filho e tal, no caso de falar, pô, oh, vai, chuta, e de repente a jogada não é aquela, a jogada que o professor falou para ele é passar para o outro. Mas isso aí, às vezes, quando é pequenininho, os pais atrapalham um pouquinho, sim. Quando eu estava jogando Ribeirão Pires, né, ele, meu pai sempre foi um torcedor assim, número um, né? 
apoiar, em todos os jogos ele ia, quando tinha uma viagem muito longa ele também ia, e na quadra ali, ele é o que colocava pressão no juiz, né? o torcedor que colocava pressão no juiz, quando o juiz errava, ele dava aqueles gritos lá fora da quadra, e sempre colocando pressão, mas sempre foi um cara que torceu muito, né? e torcia não só para para minha equipe, mas para 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 as outras equipes das maiores que tinha maiores idades também, a gente chegava, eu acho que o meu time era era bem pequenininho, meu time era o primeiro a jogar e aí ia, ia, ia jogando as outras categorias, né? então ele torcia por todas, né? Da mesma forma, sempre gritando ali do lado de fora da quadra. Essa, essa torcida de quando a criança é menor, assim, então é mais fervescente, a adrenalina é mais, né? Porque é sua joia que tá ali, né? Tudo que ele faz, você vai... E aí se alguém chega duro, você também chega, mas sempre gritaria, torcendo fervorosamente, né? E a dona Zezé sempre foi mãezona, né? Protetora, torcedora, fanática pelo filho, a irmã também, sempre acompanhava, mas sempre aqui, nesse ginásio de esportes aqui, onde o William fez a Alegria de muitas vezes nossa torcida. E, né, e quando ele era pequeno, eu, eu, ele já tinha a perna direita, eu sempre mostrava para ele, você matou a, perna, a bola com a perna esquerda, até você arrumar para a direita, o cara já chegou em você. Então você tem que ter uma facilidade para se cair na perna esquerda, você bater. E fazia ele chutar, fazia ele. Aí ele achava chato, né, porque todos os treinos bom é chato. Então meu pai, quando eu não estava treinando, ele me levava para treinar, né, em algum campo e fazia eu ficar chutando com a perna esquerda. Alguns treinos assim, às vezes eu não gostava de chutar com a perna esquerda, né? Porque eu só usava a direita. Ele falou, não, tem que chutar com a perna esquerda também. Você vai ver, vai ser bom pra você. Aí eu, até o dia, o grande dia, o grande trunfo meu, o grande troféu meu, foi Copa Nike, Flamengo no CT do Zico, Flamengo e Corinthians. Semifinal. Ele mete um golaço de perna esquerda lá no ângulo e a gente foi para a final dessa, dessa Copa. E aí a turma até chamava ele de esquerda. Pô, você é mentiroso, você falou que ele era direito, mas ele é esquerdo e tal. Eu falei, é, para você ver. Então ele foi uma pessoa que, que me ajudou muito, me incentivou bastante e me deu total apoio para eu continuar a minha caminhada, né? Continuar e me tornar um jogador. ali da minha família era, éramos bem simples né o pai e minha mãe sempre trabalharam muito trabalharam bastante para que não, não faltasse nada em casa né não faltasse comida enfim não faltasse nada é uma vida normal de, de família de jogador que né de classe baixa mesmo né Bem de baixo eu sempre trabalhei, como a mãe dele também trabalhava, a irmã dele, né, estudava, no caso, são pequenos. O meu pai falava, não sei se, se tem esse ditado que vendia, vendia o almoço para ganhar janta, alguma coisa assim, não lembro, não lembro como é que era, algum ditado assim. E, foi, e era assim a minha infância, né, com meus pais trabalhando bastante, minha mãe me deixava na escola né, também. Meu pai saía para trabalhar, depois minha mãe também, de me deixar na escola, já ia para o trabalho também. Não sofremos, mas sempre minha família procurou correr atrás das coisas. Nunca deixou faltar nada nem para mim, nem para para minha irmã, no caso. Quando eu tinha alguma... quando eu estava algum dia de folga, assim, ou quando não tinha escola, eu procurava ir para casa da minha avó e era pipa direto, além da, de bola, né? Comecei a gostar de, de pipa também. Foi uma infância bem legal que eu tive. Pude desfrutar um pouco desse tempo né, com a família. 
né, com os primos, os tios. Meu Senhor Jesus, como não agradecer? Independente do clube, você já começa a criar uma, uma responsabilidade, né? começa a ter responsabilidade, tem que dividir com os, os outros colegas também. E com seis anos ali, você já começa a jogar jogos oficiais, disputar campeonatos, né? Contra, acaba até enfrentando clubes grandes, clubes grandes como Corinthians, Palmeiras, enfim. E para mim foi, foi muito bom, porque o que eu queria era continuar jogando futebol. Eu não sabia se ia um dia me tornar jogador profissional, se ia chegar, o que ia acontecer. Mas o que eu queria era em busca dos meus sonhos, né? Junto com a minha família, então... É, eles dando total suporte e eu fazendo o meu melhor, né? Dentro da quadra, procurando jogar bem. É claro que nessa idade você acaba oscilando muito e você tem que aprender muitas coisas, é novo ainda. Então, aquilo ali para mim já era um sonho, né? É, você, ali foi o início de tudo, né? Com seis anos, começando a jogar pelo Ribeirão, jogos oficiais, foi um sonho que estava... Caminhando. Hoje é o dia, dia de alegria, dia de esperança. Virou o sol, raiou o dia. Não há quem possa me impedir de cantar. Hoje é o dia, dia de alegria, dia de esperança. Virou o sol, raiou o dia. Não há quem possa me impedir de cantar. Já sofri demais quando eu olho pra trás. Lembro de tudo que passei, mas eu superei. Obrigado, meu Deus. Então, com essa camisa aqui, o William fez muitos gols aqui nessa quadra, né? Então, era o camisa 10. Então, o William vestiu muitas vezes essa camisa. Essa camisa pra gente é uma relíquia, né? Que tem gols de todas as formas. Gol de falta, gol com drible, gol de chute com perna direita, chute com perna esquerda. Então, isso aqui é a relíquia, aí. Acho que ele nem sabe que se existe essa camisa ainda. Mas ele tá guardado aí com outras camisas que ele utilizou também. Vou fazer uma 